அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் தப்பான ஒரு கான்செப்ட் இருட்டல் இருட்டை ரயில் முரட்டு குத்துன்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லை அந்த மாதிரி ஜானர் நினச்சிருக்காதீங்க இது வேறு டோட்டல் வேறு ஒரு ஸ்டோரி இது டேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனந்த் சார் ப்ரொடியூசர் சந்தனம் சார் ஹரி டான்ஸ் மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் மிரட்டல் செல்வா நாஞ்சில் விஜய் என்னோடய தம்பி நிறைய படங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த படத்தோட ப படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபைட்டு ஒரு ஃபைட்டு லைவு ஒரு ஃபைட்டு கமர்ஷியலாக ஒரு ஹேண்ட்பேக் ஸ்டைலில் வேறு ஒரு ஃபைட் பண்ண போகிறேன் பகாசூரனுக்கு அப்புறம் இந்த படம் தான் நெஸ்ட்டு பண்ணுறேன் இந்த படம் மேலும் மேலும் வெட்டி அடைய எல்லாம் மலை இறைவனை வேண்டிக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் படத்தில் மொத்தம் மூணு சாங் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் சாங்கோட ரெக்கார்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் போயிட்டுருக்கு இது முக்கியமாக படத்தோட டைட்டிலுக்கும் படத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது படம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் பெண்களை வந்து ஒரு நல்ல உயர்வான ஒரு இது ச சொல்லியிருக்காங்க பெண்களுக்கு நல்லா வந்திருக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி நான் சென்னையிலே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு தமிழ் பொண்ணு நான் விஜிவாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணுறப்போ டிரெக்டர் சார் பார்த்து என்னை கூப்பிட்டாரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃபஸ்ட் நான் யோசித்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங் ரோலை நம்மளால் பண்ண முடியுமா ஸ்டார்டிங்லேயே அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்புறம் அவர் தான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தாரு செட்லேயும் சரி யாருமே வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் நடிக்க வர மாதிரி அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணவே இல்லை அவ்வளோ ஜோவியலாக கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அண்டு ஹீரோவும் சரி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் இந்த படத்துக்கு சான்ஸ் கொடுத்த டிரெக்டர் ஆனந்த் சாருக்கும் ப்ரொடியூசர் தோத்தாத்ரி சந்தானம் சாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் படம் டைட்டில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆக்சுவலி ஃபன்னியாக தான் இருக்கும் பட் படத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் நிறைய ஃபன்னியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பட் செகண்ட் ஆஃபில் வந்து பெண்மையை பற்றி நிறைய உயர்வாக பேசியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் படம் பார்த்தா அது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் அதுக்கப்புறமா கூடிய சீக்கிரம் படம் ரிலீஸ் ஆகும் எல்லோரும் வந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஜே டிவி நாஞ்சில் விஜயன்னு சொன்னால் போதும் காமெடியில் கலக்கி கொண்டு இருக்கும்னா அவங்களே திட்டுவாங்க அப்படி இவன் எந்த காமெடியுமே பண்ணது இல்லையே அப்படின்ட்டு ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் பஜனை ஆரம்பம் டைட்டில் கேட்டாலே நம்ம எல்லாருக்குமே அப்படி குழு 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 குழுன்னு இருக்கும் தப்பாக நினைக்காதீங்க பஜனைங்கிறது தமிழில் நல்ல அழகான வார்த்தை கோயிலுக்கு போகும்போது என்ன சொல்லுவோம் பஜனைக்கு போதும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை படத்துக்கு வச்சா மட்டும் ஏன் எல்லாம் அப்படி பயங்கரமாக பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல தலைப்பு தான் பஜனையாக இருந்தோம் ஏன்னா வீட்டில் வரும்போது எங்கடா போகிறேன் நாங்கள் பஜனைக்கு போகிறேன் செருப்பால் அடிப்பேன் நாங்கள் ஸோ எல்லாருக்கும் மைண்டில் அப்படி ஒன்று போகும் இது வந்து ஒரு கேச்சுவான டைட்டில் ஆனால் உள்ள ஸ்டோரி நல்லாயிருக்கும் இயக்குனர் ஆனந்த் சார் ஃபஸ்ட் டைம் கூப்பிடும் போது இந்த படத்துக்கு தம்பி ஒரு சின்ன டீம் எல்லாமே ஒரு அறிமுக நாயகர்கள் வச்சு ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் பண்ணலாமா விஜய் டிவியில் நீ வேறு பிஸியாக இருக்கேன் நாங்கள் சார் சத்தியமாக அப்படிலாம் கிடையாது சார் விஜய் டிவியில் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் தான் சார் கூப்பிடுவாங்க இருபத்தொம்பது நாள் சும்மா தான் இருக்கேன் அப்படின்னா ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமாவை பொறுத்தளவில் எந்த படம் எப்பொழுது வெற்றி அடையும் நம்ம சொல்லவே முடியாது ஸோ சின் சின்ன குருவாக இருக்கலாம் இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையலாம் அவ்வளோ பட்ஜெட் செலவு பண்ணி படங்கள் தோற்றதும் உண்டு ஸோ அதனால் சினிமாவை நம்ம யாருமே கெஸ்ட் பண்ண முடியாது அந்த கதை நல்லா இருந்தால் படம் நிச்சயமாக வெற்றி அடையும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பஜனை ஆரம்பம் இந்த குழு வந்து ரொம்ப சின்சியராக ஏன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் புது ப்ரொடியூசர் வந்து எவ்வளோ கஷ்டம்னு சினிமாவில் இருக்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நியூ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒரு குரூவை மெயின்டைன் பண்ணி அந்த ஷூட்டிங் போக ரொம்ப கஷ்டம் நான் கண்கூட உட்காந்து பார்த்தேன் ஸோ எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு ஒரு அருமையான படைப்பை கொடுத்துருக்காங்க மிக விரைவில் படம் வெளியே வரும் அதுலேயும் ஹீரோலாம் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் இருக்கீங்களா பிரதர் பார்த்தீங்களா ஹீரோனா ஹீரோயின் பக்கத்தில் உட்காருவார் அதான் ஹீரோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு தம்பி அவருக்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில படங்கள் பண்ணாலும் இந்த படங்களில் அவருடைய அந்த ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் நிறைய ஃபைட் கிளாஸு என்ன பார்த்தா அது என்ன இந்த கையில் சுற்றுவீங்களா என்னது குஞ்சாவா நிஞ்சா நுஞ்சாக் ஆ நுஞ்சாக்கெலாம் சுற்றுவார் நம்ம பொதுவாக பொண்ணுங்க பின்னாடி சுற்றுவோம் நான் அவர் நுண்சாக்கெலாம் சுற்றுவாரு ஸோ அந்த அளவில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா பயமாக இருக்குது இன்றைக்கி படம் ஆகா ஓகோன்னு சொல்லியிருக்கு ஏன்னா இப்போ தான் அந்த இன்றைக்கி காலையில் ஒரு ப்ரெஸ்
இதில் வந்து ஹீரோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேர் நாங்கள் சஜஷன் பண்ணோம் பட் கடைசியாக எங்களுக்கு வந்து மைண்டில் வந்தது கௌஷிக் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒருத்தரும் அப்படியே ஆட் ஆகிட்டே வந்தது எல்லாமே வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஷூட்டிங் போயாச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து நாங்கள் ஒரு பாதி படத்தை முடிச்சிட்டோம் இன்னும் பாதி தான் இருக்குது மிச்சத்தை வந்து சீக்கிரம் முடித்து உங்கள் திரைக்கு வந்துடும்னு நினைக்கிறோம் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த மிஸ்டர் ப்ரொடியூசர் தோத்தாத்ரி அவருக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் ஆனந்துக்கு தேங்க்ஸ் அப்புறம் குரு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ் மீட்டில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது பஜனை ஆரம்பம் ஒரு ரொம்ப ஜாலியான ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் ப்ளஸ் பேச வேண்டிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சோஷியல் மெசேஜோட இருக்கிற ஒரு படம் ஒரு சமுதாய பிரச்சனையை அது அதை சுற்றின ஒரு கதை அதை வந்து எந்த அளவுக்கு என்டர்டெய்னிங்காக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த படத்தோட டைட்டில் கேட்கும்போது எல்லாருக்கும் என்ன தோணுமோ அதே தான் எனக்கும் தோணுச்சு ஆனால் இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக படித்து முடிக்கும்போது ரொம்ப இது இந்த படத்தை மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதே மாதிரியே படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் அது தோணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரிப்டை எனக்கு கொடுத்து இந்த கேரக்டர் என்னோட கேரக்டரை பிளே பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு பட்டிங் ஆக்டராக வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி நடிக்கிற மாதிரியான ஒரு சான்ஸ் வந்து ஈஸியாக யாருக்கும் கிடைக்காது போதும் கம்மியாக பண்ணுங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் எங்கள் டேரக்டர் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீடம் எது பண்ணாலும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுன்ற மாதிரியே இருக்கும் நிறைய ரிகர்சல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஷூட்டிங் டேஸை விட எங்களுக்கு ரிகர்சல்ஸ் டேஸ் அதிகம் ஸோ அதனால் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதுதான் ஸோ இந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்த இந்த ஸ்கிரிப்டை எனக்கு கொடுத்த என்னோடய டேரக்டர் ஆனந்த் சாருக்கு தேங்க்யூ அண்ட் எங்களோட ப்ரொடியூசர் தோத்தாத்ரி சந்தனம் சார் அவரோட சன் இருக்காங்க சந்தனம் சார் அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க ஒரு படத்தோ ஒரு படத்துக்கு வந்து பிளட் ஸ்வெட்டு டிஎஸ்லாம் போட்டு ஒரு படம் பண்ணால் அந்த படம் நல்ல படமாக வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இது எல்லாமே போட்டு ஒரு ஒரு அழகான டீம் ஒர்க் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு சின்சியரான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கோட ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற படம் தான் பஜனை ஆரம்பம் ஸோ யா இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆகுது இதே மாதிரி ஃபர்தராக இந்த படத்தை பற்றின அப்டேட்ஸ் அப்படியே லைனாக வந்துட்டுருக்கோம் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் யா தொடர்ந்து மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோடய பேர் சோபிகா நான் வந்து ஆல்ரெடி கன்னடா மூவி பண்ணியிருக்கேன் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக ஸோ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தந்த ஆனந்த் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ இந்த படம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எமோஷ்னலாக வந்து இந்த படம் எடுத்திருக்காங்க எனக்கு இந்த படத்தில் நல்ல ஒரு முக்கியமான எமோஷ்னல் ரோல் தந்திருக்காங்க ஸோ நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை பார்க்கணும் ஸோ உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு தேவை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மீண்டும் நன்றி சொல்கிறேன் ஹரி சார் ஆனந்த் சாருக்கும் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் பட் என்னோட டீம்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு முதல் படம் இது ஆக்சுவலாக வந்து டைட்டில் வந்து பதினேழாயிரம் ஒன்றோன்னு சொன்னோடனே எல்லாம் தப்பான படம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல் காமெடி செகண்ட் ஆஃப் வந்து பக்கா எமோஷ்னல் தான் இருக்கும் படம் படம் வந்து அக்டோபர் பிளான் பண்ணி ரிலீஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என் கூட ஒர்க் பண்ண என்னோடய கேமராமேன் என்னோடய ஹீரோ ஹீரோயின் நானில் விஜயன் சார் அப்புறம் என்னை ஃபைட் மாஸ்டர் அப்புறம் எனக்கு எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்த என்னோட ப்ரொடியூசர் தோத்தாரி சந்தானம் சந்தனம் சார் இவங்க எல்லாருக்குமே நான் டைம் பண்ணுறேன் இது என்னை முதல் மேடை நான் பேசுகிறது கரெக்டாக இருக்கா தெரியல இதெல்லாம் ஓகே தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தோட டீசர் ரிலீஸுக்கு வந்திருக்கிற மீடியா மக்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தோட டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா பஜனை ஆரம்பம் என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து திருநெல்வேலி நான் திருநெல்வேலிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் முத முதல்ல இங்கே எங்கள் அப்பா வந்து அங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தார் அப்போது ஒரு படம் பண்ணணும்ப்பா லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கனவோடு வந்தேன் கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து ஒரு பத்து கதை கிட்ட கேட்டிருக்கோம் பத்து கதையிலே எனக்கு இந்த கதை கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு அதை டைட்டில் வந்து இதை தான் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் கதைக்கும் டைட்டிலுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை கதை வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஃபேமிலியோட வந்து பார்க்கக்கூடிய படமாக தான் இருக்கும் முதல் ஆஃப்
இது ஆக்சுவலாக ஒரு டிசைன் வந்து சாங்கில் வந்த ஒரு போஸ்டர் தான் இது இப்போ மூவியில் வந்து ஒரு ஹீரோவோட ட்ரீம் இது எப்படின்னா ஜப்பானில் வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு வருஷத்தில் பத்து பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணி பத்து பொண்ணு ப்ரெக்னென்ட் பண்ணி அதுதான் அந்த ஊரோட சாதனை அதை வந்து நாஞ்சல் விஜயன் வந்து பத்திரிகையில் படிக்கிறாரு ஹீரோ அதுக்கு ட்ரீம் பண்ணி பார்க்குறாரு ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் பண்ணுறாரு அப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறாங்க அடுத்த ஒரு பைத்தியம் பிடிக்கிறவருக்கு அவர் செத்து போகிற மாதிரி ட்ரீமு இந்த அது அதுதான் சாங் வரும் படத்தில் அந்த சாங் இருக்குது அதுதான் சாங்கில் வரும் இது வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவ்வளோதான் அந்த டிசைன் சாங்கோட டிசைன் தான் அது ஓகேங்களா அதான் அந்த சாங் தாங்க அந்த ஒரு ஒரு சாங்கில் வந்து தாலி கட்டுறான் பத்து பேருக்கும் அந்த போஸ்டர் என்ன இது பண்ணுறாங்கல்ல ஜப்பானில் வந்து நடந்த ஒரு விஷயத்த பேப்பரில் படிக்கிறாங்கல்ல படித்ததுக்கு அவர் அவர் இமேஜ் பண்ணி பார்க்குறாரு அவர் வந்து ஹீரோ வந்து இமேஜ் பண்ணுறாரு நம்ம தாலி கட்டின அப்படி இருக்கும் சாங் வரும் அதில் அது ஒரு சாங் இருக்குது அந்த சாங்கில் வரும் சாங்கில் வந்து ஒரு இமேஜ் பண்ணுறாரு உடனே எதுவுமே தப்பாக இருக்குது தாலி கட்டாரு கட் பண்ண ப்ரெக்கண்ட்டாக நடந்து வர பார்த்திங்களா அதுவும் அது இருக்குது அப்புறம் அவர் மென்டல் ஆகிறாரு அப்புறம் இறந்து போகிறாரு ஒரு ஏன்னா ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணால் வாழ்றது கஷ்டம் பத்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ப்ரெகண்ட் பண்ணி இப்படி வாழ முடியும் பஜனை ஆரம்பம் பஜனை ஆரம்பம் நல்ல டைட்டில் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது கோவிலில் வந்து இன்னும் ஒரு போர்டில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்று இன்று ஆறு முப்பது மணிக்கு ஸ்ரீ வித்தல் தாசின் பஜனைகள் ஆரம்பம் இது எப்பயுமே நான் அந்த கோவிலில் கிராஸ் பண்ணி எங்கள் வீட்டு பார்த்து ராமர் கோவில் இருக்குது இப்பயுமே நான் கிராஸ் பண்ணி போகும் அந்த டைட்டில் எனக்கு கேட்சிங்காக இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இது ஆக்சுவலாக இல்லை இல்லை இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து அது நான் படத்தில் சொல்லியிருக்கேன் நான் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நான் அக்டோபரில் படம் ரிலீஸ் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போது உங்களுக்கு இப்படி உங்களை போட்டு காமிப்பேன் இல்லை அது சான்ஸ்கிரீட்டில் ஒரு வேர்டு நாங்கள் மிங்கிள் பண்ணியிருக்காது அது சமீபத்த சம்பவம் சான்ஸ்கிரீட்டில் ஒரு வேர்டு இருக்குது அந்த வேர்டுக்கும் இது கனெக்ட் இருக்குது அந்த வேர்டு பெண்களை பற்றி வர ஒரு வேர்டு அது ஆக்சுவலாக அது அந்த வேர்டு வந்து பெண்களை கா இது பண்ணுறது காக்கிற விதம் அது அந்த வே வேதத்தில் இருக்குது அதை இல்லை அது ஆக்சுவலாக படம் பார்த்து ரிசல்ட் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் லுக்கு நாங்கள் ஒரு சின்ன டைம் எங்களை பொறுத்தவரை ஒரு வைரல் கிடைக்கணுக்காக தான் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஒரு அந்த சாங் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா எங்களை அடுத்த அடுத்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் போது அது டோட்டலாக டிசைன்ஸ் மாறி தான் வரும் மாறும்போது டோட்டலாகவே அது லுக்கு வேறு லுக் நாங்கள் காமிப்போம் ஆ ஆ சார் இது வந்து ஆக்சுவலாக மெசேஜ் இப்போ சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் அது பெண்களின் பெண்களை பற்றி தான் ஒரு மெசேஜ் அது சமூகம் சமூகம் கிடையவே கிடையாது ஒரு மெசேஜ் படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கல் மெசேஜ் இருக்குது அது நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கே சொல்லியிருக்காங்க மெசேஜ் நாங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கே சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா இன்னைக்கு ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நிறையா இருக்குது எல்லா அதுலையா அது இப்போ சொன்னால் அது வேணான்றது அதை வெயிட் பண்ணுறேன் சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் என்னென்ன குறை படத்தில் குறை வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் படம் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் அப்படி நீங்கள் பாருங்கள் இருக்குது இருக்குது நாட்டில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அறிவுரை சொல்லலைங்க இப்படி இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு என் பாயிண்ட்டு இப்படி சொல்லியிருக்கேன் அது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தாங்கன்னா மக்கள் பார்த்தா மக்கள் பேசுவாங்க அதை பற்றி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு சொல்லலை மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ம் அது ஆக்சுவலாக வேணும்னு பார்க்குற ஓப்பன் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்குற வேற அது நீங்கள் ட்ரைலர் எடுத்து ட்ரைலர் நாங்கள் விஷயத்தை காமிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் லுக்கில் சொல்லிட்டா அப்புறம் வந்து அந்த கியூரோ சரி போயிடும் இல்லை நான் கண்டிப்பாக ட்ரைலர் ட்ரைலருக்கு வந்து ப்ரெஸ்பீட் வைப்பேன் இல்லை ஆடுவன்ஸ் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக ஆடுவன்ஸ் சொல்கிறேன் நோ 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 அப்படி கிடையவே கிடையாது பாதுகாப்பு பற்றிலாம் பேசவே இல்லை நாங்கள் அதை பற்றி பேசவும் வரல ஆக்சுவலாக இது ஒரு நீங்கள் ட்ரைல் நான் ஆக்சுவலாக சொல்லணும் ஆடுவன்ஸ் இதை பற்றி சொல்கிறேன் நானே அதுக்குள்ளே எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிடும் ஆடுவன்ஸ் ஆடுவன்ஸ் ஆகஸ்ட் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்கிட்ட சொல்ல வச்சிருக்க கேட்டு கேட்டு திரும்பி திரும்பி கேட்டு கேட்டு நீங்க பட நீங்க உங்க சப்போர்ட் கண்டிப்பா தேவை நான் ஆடியோ வந்து கருத்து என்னன்னு உங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா நம்ம ஆடியோ மீட் பண்ணுவோம் நான் ஆடியோ வந்து கரெக்டா ஆகஸ்ட்ல பண்றேன் அப்புறம் அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்றேன் அப்படின்ட்டு அது என்ன கதைன்றது உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதுதான் கதை இதுதான் இது அப்ப நீங்க நீங்க பார்த்து எழுதுங்க அந்த என்ன என்ன வாண்டு ஆட்சிக்கோ அதுக்க
புது விஷயம் வச்சிருக்கேங்க புது விஷயம் இருக்கு பெண்களுக்கு வந்து இது பாலியல் வன்கொடுமை டார்ச்சரு இது மட்டும் ஒரு ட்ரக்கு பப்பு நான் சொல்றேன் அதை சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு சமூகம் <laughs> 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 இல்லை இல்லை அது சொன்னால் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்டில் ஒரு முக்கியமான இதை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு பிரச்சனையை பற்றி ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ நீங்கள் வந்து ஆ அந்த இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி காஸ்ட்டு கிடையாது இது இது வந்து நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி பேசுகிற ஒரு படம் அதை நம்ம சொல்லிட்டோன்னா ஜாதி மதம் அது ரெண்டும் இல்லைண்ணே அந்த மாதிரி இது ஒரு நம்ம நம்ம நமக்குள்ளே நம்ம சொசைட்டியில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை அது இந்த படம் பேசுது ஆனால் இப்போ அதை முழுசாக அதை பற்றி சொன்னோன்னா அதை கியூரியாசிட்டி போயிடும்ன்றதுனால தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியல இந்த டைட்டில் வச்சு நீ நம்ம ஒரு இதுவும் பண்ணுவோம்ல இந்த மாதிரி படமாக அந்த மாதிரி கிடையாது அழுத்தமான ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிற படம் அதுக்கு சுற்றி நடக்கிற ஒரு கதையை வந்து என்டர்டெயினிங்காக சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் எதுனா ஆ ஆ ஆ இல் ம் இல்லை இல்லை அது கிடையாது இல்லை அது அந்த மாதிரி இல்லை எதுவும் கிடையாது ஆ மாஸ்டர் நீங்கள் ஏன் வரிச்சூர் செல்வம் மாதிரி வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க கேரக்டர்லாம் கொஞ்சம் காமெடியாக பண்ணியிருக்கேன் படத்தை பார்த்து நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ காமெடி இருக்கா இல்லையாண்டு என்னன்னா அப்படி இல்ல யாரு மேலதான் வழக்கு இல்ல எல்லாருமே பியூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் சொல்ல முடியாது இல்ல நாளைக்கு இந்த பையனும் அப்படி வரலாம் இல்ல விஜய் சாரும் இந்த இடத்துல இருந்து வந்தவர் தானே சோ நம்ம வழக்கு இல்லைன்னா அவர் மேல அப்படி இல்லையா யாரையும் யாரோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் நாளைக்கு இந்த பையன் பெரிய ஆளாக கூட ஆகலாம் இல்ல நாளைக்கு தம்பி கௌஷிக் கூட பெரிய ஆள் ஆகலாம் மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஆகலாம் ஆமா மாஸ்டர் கேக்குறீங்களா ஒரு நிமிஷம் மாஸ்டர் ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க என்னங்கயா ஏதோ இப்பதான் ரெண்டு மூணு மாசமா பிரச்சனை இல்லாம இருக்கேங்க ஐயா கேளுங்க இல்ல படம் ஃபுல்லா ஸ்டோரி கேட்டுதான் அக்செப்ட் பண்ணதே சொன்ன மாதிரி டைட்டிலுக்கும் உள்ள இருக்க ஸ்கிரிப்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்ல பட் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு சாங்ல அந்த ஒரு வர அந்த ஒரு பிட் பெண்களை பத்தி உயர்வா பேசிருக்காங்க செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லா நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு என்னோட கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது ரொம்ப ஒரு போல்டான கேரக்டர் அது ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங்லயே அந்த மாதிரி கேரக்டர் கிடைக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ என்னால் பண்ண முடியுமான்னு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை அந்த கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தது டேரக்டர் சார் தான் இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இல்லை அதான் சொன்னல அது ஒரு சாங்கில் வர்றது தான் 
இல்லை இல்லை இது பர்டிகுலராக என்ன தெரியணும் அப்படின்னு இல்லை நம்ம டீமாக சக்ஸஸ் ஆகணும் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது மூவி ரிலீஸ் ஆனக்கப்புறம் எல்லோரும் பார்ப்பீங்களே ஸோ அது அப்போ தெரியும் 